Karibu sana, karibu sana mtazamaji katika channel hii ya Clinic ya Afya Mapenzi na Dr. Paul Nelson Waipopo tokea Mwanza. Leo nakuletea mada inayosema wanaume wa kuakwepa kabisa wanaitwa ISTP na hao wako hivi. Msikizaji mada hii ni ya kwanza kuileta hapa japokuwa na video zaidi ya mbili katika channel hii ni mada ambayo naamini kabisa itawasaidia wengi sana kuelewa baadhi ya wanaume. Wanaume hawa wanaoitwa ISTP ni wanaume ambao wako katika grupu la tabia za watu za um, 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 magrupu 16 ya tabia za watu mbalimbali mbali, ambazo zina athiri mahusiano yao katika njia moja au nyingine watafiti waliogundua aina hizi za watu wa yani dada mmoja anaitwa Mayor Briggs na ana kitu ambacho kinaitwa Mayor Briggs Traits Indicator kama vile indicator ya gari inaonyesha kwamba anaenda kulia au anaenda kushoto kadhalika kuna vitu ambavyo vinaonyesha kwamba huyu mwanaume ni hatari kwako kwa hiyo kama unaamua kuendeleza mahusiano naye tambua kwamba uko mbele utaumia kama vile wazungu wanavyosema proceed at your own risk unaenda kwenye swimming pool kwenye hoteli fulani unasema unakwambia kwamba swim at your own risk yani ukizama shauri lako unaenda kuogelea kwenye hoteli ile wanakwambia hakuna mtu akusaidia ukizama shauri lako kama ujue kuogelea acha kuogelea sasa watu hawa wa ISTP kirafu chake ni introverted sensing thinking and perceiving sasa huu sio ugonjwa wa akili kama ule ambao nimeshauzungumzia huku nyuma katika kipindi cha Radio of Africa uh, kuna magonjwa ambayo yanaitwa ASD uh, ambao ya autistic syndrome uh, oh sorry, autistic uh, spectrum uh, disorder huu ni ugonjwa wa akili au inaitwa autistic hao ni watu tofauti na hawa lakini cha msingi ambacho tunapata kuzungumzia hapa juu ya watu ningependa nianze na meseji hii uweze kuelewa kwa nini nimekuletea mada hii ya msikizaji wa Radio Africa nitawajibu kwenye Radio Africa lakini kwa faida ya watazamaji hapa naomba unisikilize meseji hii Dokta mimi ni binti wa miaka 25 mchumba aliniahidi kabisa kunioa nimekuwa na matumaini makubwa na uhusiano wetu una zaidi ya mwaka lakini nilipopata ujauzito hanijali kabisa. Yaani wiki mbili zapita bila yeye kunitafuta. Wakati kabla sijapata ujauzito, ilikuwa saa moja haishi amenipigia simu. Ninaposhika simu yake nakuta nakutana na SMS za wanawake anaofanya nao mapenzi na mpaka anawatumia pesa kwa njia ya Mpesa lakini mimi ambaye nina ujauzito wake sipati hata mia Unaweza kuona jinsi gani ilivyo hapa. Sawa, naomba niunganishe na meseji nyingine hapa. Kutoka kwa mdada naitwa Kristina. Kuna wanaume wawili, mmoja anampenda sana ila nikimwambia shida zangu anaweza kupitisha miezi mitatu hajanitafuta. Ila anayenijali sana na kunipenda mimi simpendi nifanyeje? Kwa unaweza kuona dilema hiyo. Nakuta mwanamke yuko njia ya njia ya panda anampenda mtu lakini ana vitu ambavyo havipendi kuhusu huyu mwanaume. Sasa napenda nikwambie hivi, ninapozungumzia juu ya watu hao, hao watu la kwanza ambalo kubwa, ambalo vile vile liko kwenye wale wa autistic spectrum disorder, sawa? Ya hao watu wanapenda ile hali ya upweke. Yaani hao akae peke yake hapendi kusumbuliwa. Kwa hiyo anaweza kutoka asubuhi mpaka jioni asikupigie simu na ukijaribisha kumchatisha anakasirika. Kwa maneno ya mtu mmoja ambaye nimemhoji akasema kwamba anasema I hate people telling me what to do. Yaani anachukia kuambiwa kitu ambacho anapaswa akifanye. Yaani ukiona kwamba yeye hana tabia ya kuchatichati, usimuulize swali kwa nini upendi kuchatichati. Sasa sipendi kuongea hadithi za paka na panya. Kuna kaka mmoja alikuja miezi miwili hapa usini kwangu ana miaka 32 ni very handsome ni very handsome 
anajishangaa kwamba akimpenda msichana ataanza tambembeleza tampedisha pedisha lakini akishampata tu yani hataki ile kumpedisha yani kumuita mwanamke baby kwake ni sida na ndivyo ilivyo kwa hawa watu wa ASTP yani kukuita yale maneno ya kimahaba na kupenda baby kukuambia na kupenda ni kazi nakupa story ya kweli huyu kaka ana rafiki yake alifiwa sawa ana rafiki yake alifiwa sasa kwa sababu hapendi kum, yani kuonyesha hisia zake yeye hisia zake anaonyesha kwa vitendo na hao ndivyo walivyo watu wa ASTP hisia zake anaonyesha kwa vitendo siko kukuambia kwa hiyo anapata shida kuambia na kupenda anapata shida hata kuambia pole sana au kukuambia samahani anapata shida sana sasa huyu kaka rafiki yake alikuwa amefiwa sasa akaamua aende anunue kadi mnataka sympathy yani yale maneno yaliyo kwenye kadi tu yakawa anamtia kichefu chefu hakunua kadi hakununua kadi sasa unajisikia vibaya sasa kwa nini nimekuletea mada hii ni maona ni muhimu sana uelewe kwamba kuna watu ambao wanapata shida kukutamkia na kupenda wanapata shida kukutamkia na kumisi yeye anachosamini ni kwamba imradi nilishakwambia na kupenda mara ya kwanza ili mradi nikikwambia tukutane mahali fulani tunakutana napenda kuwa na wewe napenda kukaa na wewe na nini na nini hiyo inatosha sana kwake kwa hiyo ukitaka awe anakwambia na kumisi baby sijui na nini na nini kwake anaona unamkasirisha unamkera sasa katika tafiti ambazo zimefanyika juu ya watu wa aina hii wanasema hali hii ya OISTP miongoni mwa wanawake iko katika asilimia mbili hadi tatu lakini miongoni mwa wanaume kati ya asilimia sita hadi tisa Unaona kati asilimia sita hadi tisa kwa hiyo wanaume wanaongoza na ndio maana nimekuletea madai wanaume ambao ni wakukwepa wanaongoza yani huyu mtu yani yani kukuambia kwamba nimekumisi kwake anaona kama vile anafanya kazi ya ku ya, ya, ya kufagia lami ya kupiga deki lami hawezi wengine sasa mbaya zaidi hata ku, anasema kaka mwingine akasema hivi <laughs> anasema hivi yani sipendi mtu aniguse lakini mimi napenda kugusa yani wewe unapojitahidi kunataka kumwandaa huyu mwanaume hapendi kuandaliwa lakini yeye anapenda kuandae wewe kwa unaona jinsi gani usipongelewe mtu wa design kama hii utagombana naye milele utachepuka sana kwa sababu ni kweli sio rahisi kumwelewa lakini ndivyo akili yake ilivyo sawa 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 kwa hiyo hili jambo la hapo napenda kuambia kuambia sawa 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 ningine ambalo watu hawa hawalipendi hawapendi kuulizwa maswali sawa <laughs> hawapendi kuulizwa maswali. Sasa unaweza kuona ni jambo la ajabu lakini ndivyo walivyo. Kwa hiyo kama utakuwa radhi kuendelea naye tambua kwamba huyu mtu ndivyo alivyo, hapendi kuulizwa maswali. Ka kimya. Sawa, sawa. Sasa mbaya zaidi. Mbaya zaidi ni kwamba hawa watu wengine, sawa, wanapata shida kukuambia kitu ambacho wanaona ni rahisi kwa wewe kukijua wewe mwenyewe. Hmm? Oh, ni nyonye wafiki oh, wanao hakwambii ni nyonye aweza akakwambia mbona anapenda kunyonywa hawezi lakini usipomnyonya atatafutwa kumnyonya huko nje unaweza kuona jinsi gani kwa hiyo wanasema yaani hao watu hawapendi kuambia kukuambia kwamba kitu ambacho unaona kama ni dhahiri unapaswa wewe unakijua kama unapaswa ucheze korodani zangu wewe utasubiri uambie baba nataka korodani zangu zicheze itakuwa kwako sasa unaweza kuona jinsi gani hali ilivyo nguvu. Kwa hiyo ni rahisi sana kulamika oh wanaume hawajatulia. Sijui nini? Lazima uwe umemsoma huyu mtu. Sasa hii ni elimu ambayo inakupa ndugu yangu ikusaidie. Usio mtu wa kulamika kama ndivyo tangulia mwanzoni. Katika video zaidi ya elfu mbili ambazo ziko kwenye channel yangu hii, hii video ni ya kwanza. Kwa sababu naendelea kufanya tafiti kwa nini mahusiano mengi yanakuwa magumu? Kwa nini mahusiano mengi yanakuwa magumu ni kwamba watu wanashindwa kumwelewa mtu na kumkubali kama alivyo. Nilimsikiliza uh, mshauri mmoja napenda nimpongeze kwa hilo. Aliongea akiwa anahojiwa ana, ana uh, katika katika radio fulani uh, simbuke ni mmoja kati wana saikolojia wachache ambao wamejitokeza katika taifa letu uh, la Tanzania ni mzee mmoja na kitambi anaitwa Nani sijui Elinani sijui Elinani somebody like that yeah. 
aliongea kitu kama hicho in passing lakini hakuongea na kukielezea undani wake lakini nikagundua kwamba alichokiongea ni cha kweli ah ni hata ile nani sim 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 aisha kuja na kufanya seminar hapa na ni gold press nilihudhuria kwenye seminar ilikuwa maliko lakini cha msingi ni mzee mmoja anakitambi anaitwa elinani sio something like that i don't know lakini oh no what i want to say to you nataka kukuambia ni kwamba lazima uwe makini kwa funa sawa sikiliza 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 message hii sawa sawa uh 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 so huyu mwingine anasema anasema hivi nilikuwa na mpenzi wa design kama hiyo yaani ni mara chache sana atakwambia nakupenda labda awe amelewa akiwa amelewa anaweza kukuambia maneno mazuri kwa sababu uko unatamani awe anayezungumza akiwa hajalewa kwa unaweza kuona jinsi gani ilivyo ngumu kukutana na mtu wa aina hii ya ASTP ni watu ambao wameonekana wana ugumu sana katika mahusiano ya kimapenzi na wao kwa sehemu kubwa wanapenda vitu vya kufanya pamoja yani uwe na vitu uweze kuwa na vitu vya kuweza kushirikishana naye mfanye kwa pamoja sio vya kuzungumza na kama ni mazungumzo unaanzisha mazungumzo kama unaanzisha mazungumzo yawe katika eneo ambalo yeye analipendelea sio unalolipendelea wewe kwa hiyo unapoanzisha topic inayohusiana na mambo yako wewe sawa so, yeye anapata shida sana kukusikiliza kupay attention lakini utakapokuwa unazungumzia eneo ambalo yeye analipendelea utashangana kwa mtu akaufu anayezungumzia kwa sati sana la mwisho hawapendi kuulizwa personal questions personal questions ni kwamba hivi unapendelea nini hivi vitu gani unavichukia hawapendi hayo maswali eti nikushike wapi ndio usikie raha hayo mambo hawayapendi kwa hiyo lazima ufahamu kwamba kuna watu wa design kama hiyo. Kwa hiyo namalizia kwa kukuambia hivi, kama uko tayari kuendelea na mtu kama huyo, mchukulie kama alivyo, mkubali kama alivyo. Kinyume na hapo utateseka sana. Utakuwa mtu kwaamika sana. Kama kuchepuka unachepuka sana. Lakini msingi ni kwamba angalia mazuri alionao. Wana mazuri yao. Sawa? Wana mazuri yao. Sio kwamba hawana mazuri, mazuri wanayo. Kwa hiyo angalia yale mazuri inaendelea kuyaheshimu yale ma- mazuri, inaendelea kuyathamini yale mazuri na endelea kumpenda na mpeo ushirikiano kutoka katika maeneo yale ambayo unaona kwamba anastahili kupewa ushirikiano. Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi.